¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez de Aizcorbe. Eh, en cuanto a las noticias, la primera, que es la que será objeto de análisis eh, en unos minutos, eh, Rusia anunció que abandona la ciudad eh, ucraniana de Gerson. Eh, el anuncio se hizo este miércoles eh, por el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, eh, quien ordenó el retiro de las tropas rusas eh, del orillo occidental del río Níper. Eh, se lo ordenó al general eh, Sergei eh, Surovikin, quien eh, en octubre asumió el mando de las tropas rusas en Ucrania. Eh, este general había admitido que la defensa de la ciudad se había hecho inviable, lo cual era un presagio del anuncio que tuvimos el miércoles. Es importante por varias razones que veremos en la sección de análisis, pero eh, incluso en el plano estrictamente simbólico es la única capital regional que había logrado capturar Rusia en el curso de esta guerra tras la invasión iniciada en febrero. Eh, sin embargo, el asesor presidencial eh, ucraniano eh, Mikhailo Podoliak eh, puso en duda eh, el retiro. Algunos en Ucrania creen que en realidad se trata de una estratagema para eh, atraer a las tropas ucranianas e intentar eh, tenderles una emboscada en la ciudad. Y dijo, no vemos signos de que Rusia eh, vaya a abandonar Gerson sin luchar, parte del contingente ruso continúa en la ciudad y se están enviando reservistas a la región. Eh, pero eh, fuentes occidentales que monitorean la situación a través de imágenes satelitales creen que el retiro es real. Como digo, eh, volveremos a este tema en unos minutos. Eh, luego eh, ele hubo elecciones de medio término en los Estados Unidos. Eh, si bien eh, el resultado en términos de votos fue eh, más favorable a los demócratas de lo que auguraba las encuestas, el resultado en términos políticos es muy similar al, al que auguraban las encuestas. Básicamente estas señalaban eh, y las entidades que hacen agregados de encuestas o promedios de encuestas, pero promedios ponderados. Valoran las encuestas según eh, trayectoria previa, fecha en la que se realizó eh, el, la encuesta, es decir, encuestas más recientes se les da más peso que encuestas con más tiempo, eh, etc. Bueno, el punto es que estas auguraban que eh, los republicanos tenían una probabilidad mayor, 80%, de conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes. La discusión era qué tan amplia sería esa mayoría. Todo parece indicar que será estrecha. Pero el, los republicanos obtendrían la mayoría en la Cámara de Representantes y aunque tenía una probabilidad mayor al 50% de eh, obtener la mayoría en el Senado, los demócratas tenían más de un 40% de probabilidades de mantener la mayoría en el Senado y finalmente eso parece ser lo que va a ocurrir. En otras palabras, no hubo la ola roja que los republicanos esperaban eh, de cualquier modo esto complica la agenda legislativa de Biden, sin embargo al tener eh, poder de veto el Ejecutivo, uno, y dos, mantener, como parece ser el caso, la mayoría en el Senado, eh, esto va a obligar a el, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes a negociar, muy a su pesar, porque probablemente hubieran preferido imponer su agenda legislativa al presidente Biden. Esto ya había ocurrido, hecho ese paso, eh, con eh, Obama y Trump. Es decir, que una vez elegidos presidentes con mayoría en ambas cámaras, perdieron esa mayoría en elecciones de medio término. Eh, o sea, no es algo inusual. Eh, contra lo que cabía esperar, si bien la economía fue el tema más importante en la mente de los electores, según, según una encuesta de Edison Research, la inflación era la preocupación fundamental que motivó a quienes acudieron a votar, porque esta es una encuesta a boca de urna. Eh, la inflación eh, fue la principal razón por la que fue a votar el 32% de los electores que acudieron ese día al sufragio. Pero el aborto ocupaba el segundo lugar con el 27%. Y esa era la apuesta de los demócratas, que la gente no prestara tanta atención a la economía, en donde las cosas iban claramente mal. Eh, y prestará más atención a la 
el presunto recorte de derechos que anticipaba la decisión de la Corte Suprema que eh, declaró que el aborto no era un derecho a nivel federal. Los demás temas, eh, si bien eran más favorables a los republicanos, eran temas eh, que tenían bastante menos, eh, digamos, respuesta positiva. Tema de tenencia de armas, aumento del crimen, inmigración. 12% las dos primeras, 10% la, la tercera. Eh, en las elecciones intermedias la participación electoral suele disminuir eh, hasta un 20% respecto a las elecciones de eh, presidente o las elecciones generales. Pero eh, el fenómeno Trump ha llevado a una polarización tal en el país que esa polarización a su vez explica que en las dos últimas elecciones de medio término, la que ocurrió la semana, esta semana, y las de eh, hace dos años, perdón, hace cuatro años, eh, en las elecciones de medio término ha aumentado la participación electoral, las de 2018 como las de 2022. Eh, y eso parece haber favorecido a los demócratas. Eh, y por último, eh, el, un juzgado de Panamá decidió eh, iniciar juicio contra dos expresidentes de ese país por el caso Odebrecht. El juzgado en cuestión en realidad es un juzgado penal que decidió abrir juicio contra 36 personas, entre las cuales se encuentran los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, estos últimos eh, acusados de blanqueo de capitales y, para ocultar los sobornos que habrían recibido de Odebrecht. Eh, según las acusaciones, Martinelli, que gobernó de 2009 a 2014, y Varela, que fue vicepresidente de Martinelli antes de gobernar entre 2014 y 2019, habrían recibido estos sobornos a través de sociedades ficticias en cuentas en el exterior entre 2008 y 2014. Es decir, durante el gobierno de Martinelli, aunque empezando un poco antes. Eh, y claro, sabemos que en 2016 solo Odebrecht, una de las varias empresas, la más grande, eso sí, una de las varias empresas involucradas en el escándalo Lavallato, el mayor escándalo de corrupción de la región, solo Odebrecht, repito, aceptó ante un tribunal de los Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluyendo el Perú. La mayoría de estos países eran países de América Latina y el Caribe, pero también hay uno o dos casos en el África. Eh, y en el caso específico de Panamá, eh, Odebrecht reconoció pagos por 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos de construcción de obras públicas. Eh, los hijos del presidente acusado, Martinelli, eh, Ricardo y Luis Enrique, ya están presos en cárceles de los Estados Unidos tras declararse culpables de haber recibido 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, eh, mientras su padre era presidente. Eh, y además, como ocurrió en el Perú y probablemente en otras partes, no es que los sobornos eh, salieran de eh, las arcas de Odebrecht, eh, porque finalmente estos contratos eran asignados no solo de manera ilegal, sino sobrevalorada. Y es decir, de la sobrevaloración del contrato es que salía el dinero para el pago de los sobornos. Eh, como, repito, ocurrió en el Perú. Martinelli tenía expectativas de regresar al gobierno en las elecciones de 2024. Probablemente esto le impida hacerlo. En cuanto a la noticia fundamental, eh, digamos, bueno, alguien podría decir que es el tema de las elecciones de medio término en Estados Unidos, pero acabamos de hablar de ellas y hablamos de ese tema en el podcast anterior. Eh, lo que es importante ahora, creo yo, es el tema de que la ciudad de Gerson ca caiga en manos de tropas ucranianas. ¿Por qué? Eh, Se si recuerda un podcast de hace ya un par de meses sobre este tema, Decía que los avances de Ucrania en el eh, noreste del país no eran tan significativos como podría serlo la captura de Gerson en el eh, surcentro, suroeste del, de, de Ucrania. ¿Por qué? Porque capturar zonas urbanas, la guerra urbana en general, eh, es mucho más complicada que la guerra en campo abierto. 
en campo abierto para garantizar la victoria de un atacante, eh, la doctrina militar asume que se requiere una mayoría o una superioridad en efectivos de 3 a 1. Eh, dado que las ciudades permiten infinidad de zonas de refugio a la fuerza eh, que la defiende, capturar una ciudad según la doctrina militar requiere una su superioridad en número de efectivos de 6 a 1, no de 3 a 1 como en campo abierto. Entonces, esa es una primera complicación. Ucrania no tenía esa mayoría de 6 a 1. Y en segundo lugar, a diferencia de Rusia, que no paró mientes en los costos que infligía a los civiles ucranianos al capturar una ciudad, por ejemplo, rodeó Mariupol durante 80 días y la bombardeó de manera inclemente antes de que esa ciudad cayera en poder de Rusia. Y lo que cayó en poder de Rusia fue una ciudad en ruinas que antes albergaba a 450.000 personas y ahora virtualmente estaba desierta. A diferencia de Rusia, repito, Ucrania no quería victimizar a sus propios ciudadanos ni destruir su propia infraestructura civil. Eh, eso complicaba las cosas para Ucrania, porque estos, esta idea de bombardeos de saturación, como los lanzados por Rusia en Mariupol, no eran una alternativa. ¿Qué hizo por ende Ucrania? Hizo algo que eh, no parecía particularmente promisorio, aunque terminó siéndolo. Lo que hizo Ucrania fue, o lo que hicieron las tropas ucranianas, fue intentar cercar la ciudad de Gerson, uno, y dos, eh, cortar las vías de suministros a la ciudad. Eh, de un lado, derribando aviones o helicópteros que pudieran llevar suministros aéreos, y de otro lado, destruyendo los puentes sobre el río Níper, a través de los cuales podía abastecerse a las tropas rusas en la ciudad de Gerson. Eh, acá lo que hay que tener en cuenta es que el grueso de las tropas rusas están al este del río Níper. A estas alturas, cuando se anuncia el retiro de Gersón, Gersón era el único bastión con presencia de tropas rusas al oeste del río Níper. Es decir, por tierra solo había una vía de acceso a Gersón para eh, la logística rusa y eran los puentes a través del río Níper. Eh, estos puentes o bien fueron destruidos o bien fueron, eh, digamos, para efectos prácticos hechos eh, inservibles eh, y entonces esa vía de abastecimiento a las tropas rusas en el oeste del río Níper eh, no funcionó. Entonces estas tropas estaban no solo siendo cercadas, sino, sino que además estaban, eh, estaban desabastecidas. Eh, y eso parece explicar la decisión de retirarlas. Eh, ahora bien, ¿presagia esto el fin de la guerra? Me temo que no. De un lado, demuestra que las fuerzas ucranianas tienen una capacidad militar superior a todo lo que se había estimado antes de la guerra e incluso en la primera etapa de la guerra. Eh, pero de otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que eh, en los estudios de estos temas eh, y básicamente en la perspectiva de elección racional y, y la teoría de juegos asociada a ella, el argumento habitual, que es un poco lo que parece ocurrir en la práctica, es que las guerras terminan cuando las partes tienen expectativas convergentes respecto a su desenlace. Es decir, cuando las dos partes creen lo mismo respecto a cómo terminaría la guerra en caso de continuar, llegado a ese punto tienen incentivos para eh, lograr un acuerdo de paz porque llegar a una solución que los dos creen es la que va a ocurrir en caso de continuar la guerra, es más barato que el llegar a esa misma solución pagando el costo de seguir peleando la guerra. ¿no? Eh, entonces, cuando convergen las expectativas, cuando las dos partes llegan a la conclusión de que no tiene mucho sentido seguir peleando porque saben cuál va a ser el resultado y es mejor llegar a ese resultado sin pagar el costo de, la, de, una, de una guerra más prolongada, ahí es cuando suele haber espacio para eh, una solución negociada. Y eso, eh, eso ocurre en más o menos dos terceras partes de las guerras entre estados. 
las guerras que se resuelven únicamente a través de una victoria militar incuestionable son una minoría. La mayoría de guerras se resuelven a través de algún tipo de acuerdo. Desde un cese al fuego que se prolonga indefinidamente, como es el caso de Corea, hasta un acuerdo formal de paz entre los estados. ¿no? Entonces, ¿por qué no creo que estemos a puertas de un acuerdo de paz eh, o de un cese al fuego de duración indefinida? Porque las expectativas no convergen aún. Dado lo que acaba de ocurrir en Gerson, Ucrania tiene la expectativa de continuar avanzando y, por ende, seguir recuperando territorio ocupado por Rusia en la primera etapa de la guerra, entre febrero y marzo de este año. Eh, mientras los ucranianos crean que pueden seguir recapturando territorio, no tienen incentivos para llegar a un acuerdo eh, que probablemente se basaría en el statu quo, es decir, en el estado de cosas existentes en materia territorial. Eh, entonces, Ucrania no tiene incentivos para buscar un acuerdo en este momento, en tanto crea que puede seguir avanzando. Rusia no tiene incentivos para eh, llegar a un acuerdo en este momento, primero porque no los tiene Ucrania y no hay acuerdos unilaterales de paz, pero en segundo lugar porque Rusia tiene la expectativa de detener el avance ucraniano. ¿Por qué? Uno, por un factor tan eh, ajeno al control humano como el clima. Eh, ya estamos en, eh, digamos, el otoño en Ucrania y en diciembre empieza el invierno. ¿Por qué esto importa? Porque en otoño eh, empiezan las lluvias torrenciales y cuando hay lluvias torrenciales, eso implica, por ejemplo, que los blindados, que son, digamos, vehículos sumamente pesados en su gran mayoría, eh, solo pueden eh, transitar por eh, los caminos pavimentados. Los Caminos, digamos, eh, que no están pavimentados se convierten en lodazales con el riesgo de que algunos blindados queden atascados en el lodo, ¿no? eh, Entonces, eh, el otoño es un problema y el invierno es un problema también porque si bien eh, el hielo eh, permite, eh, digamos, avanzar a los blindados, eh, por otro lado, eh, la duración de materiales, eh, la duración de baterías, de me medios de comunicación, eh, todo eso se deteriora eh, con el frío. Estamos hablando de un invierno que puede llegar a 30 grados bajo cero. O sea, los soldados que no tengan eh, vituallas apropiadas, o sea, equipo y uniformes apropiados para esas temperaturas, claramente no van a poder avanzar probablemente ni siquiera puedan mantener el control de las trincheras. Eh, y, y en general, aunque ya la tecnología permite avances en invierno, el general invierno eh, no se le llama así eh, por gusto. Fue víctima de él en esta misma zona del mundo, no en Ucrania, pero sí en Rusia. Fue víctima del general invierno primero Napoleón y luego Hitler, ¿no? Eh, ahora podrían serlo las tropas rusas porque todo parece indicar que gracias al abastecimiento de la OTAN eh, las tropas ucranianas tienen mejor equipamiento para afrontar el invierno eh, pero en general en invierno es mucho más difícil avanzar y, con, y conquistar territorio entonces lo que suele ocurrir si es que no hay avances en invierno significativos por parte de tropas ucranianas eh, estas retomarían la ofensiva hacia marzo del próximo año, y entonces estaría por ver qué tanto más pueden avanzar. Rusia confía no solo en el clima, de hecho sea de paso, sino también en el hecho que ha movilizado 300.000 efectivos adicionales, no tanto para avanzar eh, o reconquistar ciudades como Gerson, porque son tropas con eh, un nivel de preparación relativamente menor comparado a las, al de las tropas profesionales, pero sí para mantener el control del territorio que está en manos rusas dentro de Ucrania. Y entonces, claro, la, lo de Gerson tiene que ser entendido en ese contexto. Rusia está buscando eh, líneas defensivas más fáciles de defender y habitualmente un factor que ayuda a defender una línea defensiva son los accidentes geográficos. 
Aquí estamos ante terreno mayoritariamente plano, no hay grandes cordilleras para las cuales agazaparse o que sirvan de, digamos, de retaguardia, pero sí tenemos ríos como el Níper. Entonces, defender la margen oriental del río Níper a Rusia le va a ser más fácil que defender la margen occidental que estaba separado del resto de eh, fuerzas rusas y de sus fuentes de, de abastecimiento, de suministro. Eh, entonces, claro, probablemente Ucrania intente avanzar en invierno y si no lo logra, intente avanzar cuando llegue la primavera. Eh, y, y, y cuando se intenten esos avances, si es que eh, esos avances son fulminantes o si no hay avance alguno, en ambos escenarios... Eh, digamos, es probable que finalmente las partes empiecen a llegar a la conclusión de que no hay mucho más que ganar mediante la continuación de la guerra eh, y se plantee la posibilidad de una eh, salida negociada. Eh, como vimos en una ocasión anterior, también hay factores económicos que, eh, que estarían apuntando eh, hacia una solución antes del final del próximo año, porque básicamente esta guerra va a ser insostenible si se prolonga durante más de año y medio. Eh, pero lamentablemente creo que un año y medio sí es un periodo en el cual la guerra se puede sostener sin que haya convergencia en las expectativas de las partes. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. 